ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൺസൈൻമെന്റ് അക്കൗണ്ട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ കൺസൈൻമെന്റ് അക്കൗണ്ട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിയറീസും അതുപോലെ തന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ജേണൽ എൻട്രീസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വാച്ച് ചെയ്യാം അതിന് ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് കൺസൈൻമെന്റ് അക്കൗണ്ട്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ അജയ് ഓഫ് കൊല്ലം കൺസൈൻ ടു സുരേഷ് ഓഫ് തിരുവനന്തപുരം ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ടോയ്സ് അറ്റ് എ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് അജയ് പെയ്ഡ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ പാക്കിംഗ് റുപ്പീസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഫ്ലൈറ്റ് ആൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഇൻഷുറൻസ് സുരേഷ് ഓൺ റിസീവിംഗ് ദ ഗുഡ്സ് spends rupees 100 for go down rent and rupees 300 as other expenses he is entitled to 5% commission on sales he sells all the goods at rupees 250 per unit by 31st march 2021 write journal entries in the books of ajay and prepare important ledger accounts in his books assuming that suresh sends the balance due to ajay So this is the question. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അജയ് ഓഫ് കൊല്ലം എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഗുഡ്സ് സുരേഷിന് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ മാനുഫാക്ചറർ അല്ലെങ്കിൽ കൺസൈനർ എന്ന് പറയുന്നത് അജയ് ആണ് സോ സുരേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാണ് അയച്ചിട്ടുള്ളത് സോ സുരേഷ് ആണ് കൺസൈനി അല്ലെങ്കിൽ ഏജന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എത്ര ഗുഡ്സ് ആണ് സെൻഡ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നൂറ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ടോയ്സ് നൂറ് യൂണിറ്റ് ടോയ്സ് ആണ് അജയ് സുരേഷിന് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഒരു യൂണിറ്റിന്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ അജയ്ക്ക് വന്ന എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അജയ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസൈനർ ആണ് കൺസൈനറുടെ എക്സ്പെൻസസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ പാക്കിംഗ് അതേപോലെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഫ്ലൈറ്റ് ആൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഇൻഷുറൻസ് സോ ഇത് അജയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസസ് ആണ് കൺസൈനറിന്റെ എക്സ്പെൻസസ് ആണ് നാനൂറ് പ്ലസ് അഞ്ഞൂറ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂ തൊള്ളായിരം ദെൻ തൊള്ളായിരം പ്ലസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് കൺസൈനർക്ക് വന്ന എക്സ്പെൻസസ് ഓക്കെ ദെൻ സുരേഷ് സുരേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസൈനിയാണ് ഏജൻ്റ് ആണ് ഓൺ റിസീവിംഗ് ദ ഗുഡ്സ് സ്പെൻസ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഗോ ഡൗൺ റെൻ ആൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ അതർ എക്സ്പെൻസസ് അപ്പോൾ കൺസൈനി ആയിട്ടുള്ള സുരേഷിന് വന്ന എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടോട്ടൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് കൺസൈനിക്ക് വന്ന എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ പിന്നീട് പറയുന്നത് ഫൈവ് പെർസെന്റ് കമ്മീഷൻ ഓൺ സെയിൽസ് ആണ് കൺസൈനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സുരേഷിന് ഫൈവ് പെർസെന്റ് കമ്മീഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് സെയിൽസിന്റെ ഫൈവ് പെർസെന്റ് കമ്മീഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ ഗുഡ്സ് സെല്ല് ചെയ്തത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പെർ യൂണിറ്റ് ഒരു യൂണിറ്റിന് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെല്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സൊ ടോട്ടൽ നൂറ് യൂണിറ്റ് ആണുള്ളത് സോ നൂറ് യൂണിറ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ വെച്ചിട്ട് ഈ കൺസൈനി സുരേഷ് സെല്ല് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് റൈറ്റ് ജേണൽ എൻട്രീസ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് അജയ് അപ്പോൾ അജയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസൈനറിന്റെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിലുള്ള ജേണൽ എൻട്രീസ് ആണ് ഇതാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കൺസൈനറിന്റെ ബുക്സിൽ രണ്ട് ലെഡ്ജേഴ്സ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് കൺസൈൻമെന്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൺസൈൻമെന്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസൈനി അക്കൗണ്ട് ആണ് അല്ലെ ഇവിടെ കൺസൈനി എന്ന് പറയുന്നത് സുരേഷ് അക്കൗണ്ട് ആണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് അക്കൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇൻ ഹീസ് ബുക്സ് അക്സ്യൂമിംഗ് ദാറ്റ് സുരേഷ് സെൻസ് ദ ബാലൻസ് ഡ്യൂ ടു അജയ് അപ്പൊ വിറ്റുകിട്ടിയ എമൗണ്ട് കൺസൈനി കൺസൈനർക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട് അതായത് ഡ്യൂ ആയി എന്ന് പറയുന്ന അസംഷനിലാണ് നമ്മൾ ഈ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്
നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യേണ്ട ജനറൽ എൻട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒന്ന് നോക്കാം സോ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം കൺസൈനറിന്റെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ വരുന്ന ജനറൽ എൻട്രി ആണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സമയത്തുള്ള എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കൺസൈൻമെന്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ഓൺ കൺസൈൻമെന്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാൻ പോവാണ് അപ്പം ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൺസൈൻമെന്റ് ടു ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ഓൺ കൺസൈൻമെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്തേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കൺസൈൻമെന്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഗുഡ് സെൻഡ് ഓൺ കൺസൈൻമെന്റ് അപ്പൊ എത്ര രൂപക്കുള്ള ഗുഡ്സ് ആണ് സെൻഡ് ചെയ്തതെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് രൂപ നൂറ് യൂണിറ്റ് അപ്പം നൂറ് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ് ടോട്ടൽ ട്വന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന്റെ ഗുഡ്സ് ആണ് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആ ഒരു എൻട്രി നമ്മൾ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇവിടെ നരേഷൻ നമ്മൾ എഴുതി കൺസൈൻമെന്റ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് അറ്റ് ദി അറ്റ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് ദ രണ്ടാമത്തെ ജനറൽ എൻട്രി നിങ്ങൾ നോക്കുക നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചാണ് നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ കണ്ടതായിരിക്കും ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ എൻട്രി പേയ്മെന്റ് എക്സ്പെൻസസ് ബൈ ദ കൺസൈനർ കൺസൈനർക്ക് എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ജനറൽ എൻട്രി സോ എന്താണ് എൻട്രി കൺസൈൻമെന്റ് ടു ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് അല്ലെ കൺസൈൻമെന്റ് ടു ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എത്രയാണ് ഈ വന്നിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസ് കൺസൈനർക്ക് വന്നിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസ് നോക്കണം സോ അജയ് ആണ് കൺസൈനർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫ്ലൈറ്റ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഇൻഷുറൻസ് ടോട്ടൽ എത്ര വരുന്നുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് പ്ലസ് നാനൂറ് പ്ലസ് അറുന്നൂറ് ടോട്ടൽ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ടോട്ടൽ വരിക അപ്പൊ എൻട്രി എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു രണ്ടാമത്തെ എൻട്രി കൺസൈൻമെന്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് ഇവിടെ ക്യാഷ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് So, സോ ടു ക്യാഷ് എന്ന് കൊടുത്തു നരേഷൻ കൺസൈൻമെന്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് എന്താണ് എൻട്രി വരേണ്ടത് കൺസൈനിയുടെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് വരേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ എൻട്രി നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ എൻട്രി ഇവിടെ റിസീവിംഗ് അഡ്വാൻസ് ഫ്രം ദ കൺസൈനിയാണ് കൺസൈനിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും അഡ്വാൻസ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അഡ്വാൻസ് ഒന്നും റിസീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല സോ ഈ ഒരു എൻട്രി എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദൻ നാലാമത്തെ എൻട്രി എന്താണ് എക്സ്പെൻസസ് ഇൻകേർഡ് ബൈ ദ കൺസൈനിയാണ് അല്ലെ കൺസൈനി എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെൻസ് ഇങ്കർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ജനറൽ എൻട്രിയിൽ കൺസൈനർ എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്തതാണ് കാണിച്ചത് സോ അടുത്ത എൻട്രി ചെയ്തേണ്ടത് കൺസൈനി എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെൻസ് ഇങ്കർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് കാണിക്കേണ്ടത് അതിന് എൻട്രി എന്താണ് കൺസൈൻമെന്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു കൺസൈനീസ് അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ കൺസൈനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുരേഷ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ടു സുരേഷ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നാലാമത്തെ എൻട്രി അതാണ് വരേണ്ടത് ഓക്കെ അടുത്ത എൻട്രി ഓക്കെ കൺസൈൻമെന്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു സുരേഷ് എന്താണ് കൺസൈനീസ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് അതിൽ സുരേഷ് മീറ്റ് ചെയ്ത എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ സുരേഷ് മീറ്റ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ കൺസൈനിന്റെ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഗോ ഡൗൺ റെന്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ അതർ എക്സ്പെൻസസ് ഇതാണ് കൺസൈനി ആയിട്ടുള്ള സുരേഷ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് നൂറും പ്ലസ് മുന്നൂറ് ടോട്ടൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഇവിടെ സുരേഷ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിന് എൻട്രി ഇങ്ങനെയാണ് കൺസൈൻമെന്റ് ടു സുരേഷ് എത്രയാണ് നാനൂറ് രൂപ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതും നമ്മൾ എഴുതി അപ്പോൾ കൺസൈൻമെന്റ് പ്രകാരം ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻട്രി ആണ് ആദ്യം എഴുതിയത് പിന്നീട് കൺസൈനറിന്റെ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എൻട്രിയാണ് മൂന്നാമത്തത് കൺസൈനിയുടെ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എൻട്രിയാണ് ഓക്കെ ഇതിന് അടുത്ത എൻട്രി എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് അഞ്ചാമത്തത് സെയിൽസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൺസൈനി സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻട്രി ആണ് അടുത്തത് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എന്താ എൻട്രി കൺസൈനീസ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു കൺസൈൻമെന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കൺസൈനീസ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു കൺസൈൻമെന്റ് ഇവിടെ കൺസൈനി എന്ന് പറയുന്നത് ഏജന്റ് ആയിട്ടുള്ള സുരേഷ് ആണ് സോ സുരേഷ് അക്കൗണ
കമ്മീഷൻ നമ്മൾ കാണണം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ കമ്മീഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് കമ്മീഷൻ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് കമ്മീഷൻ ഓൺ സെയിൽസ് സെയിൽസിന്റെ അഞ്ച് ശതമാനം എത്ര സെയിൽസ് സെയിൽസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഒരു യൂണിറ്റിന് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ വെച്ചിട്ട് അല്ലെ അപ്പം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് ടോട്ടൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു നൂറ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് സെയിൽസ് നടന്നിട്ടുള്ളത് സോ അതിന്റെ അഞ്ച് ശതമാനം സോ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിന്റെ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ഇവിടെ എന്തായിട്ട് എഴുതേണ്ടത് കമ്മീഷൻ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിന്റെ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ കമ്മീഷൻ ഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ള എൻട്രിയാണ് എഴുതിയത് അപ്പൊ അതും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് രണ്ട് എൻട്രിയും കൂടി ഇതിൽ നമുക്ക് എഴുതാനുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ കൺസേമെന്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം നമുക്ക് ഇനി എഴുതാനുള്ള എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കൺസേൻമെന്റ് ബിസിനസ്സിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ എന്ന് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എൻട്രിയാണ് നമുക്ക് എഴുതാനുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് കൺസേൻമെന്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഈ ഒരു എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കൺസേൻമെന്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല ഓക്കെ അപ്പം അതറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് ഇനി ഈ ഏജന്റ് സുരേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഏജന്റ് കൺസെയ്നർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അജയ്ക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് അല്ലെ അപ്പം ഏജന്റ് എത്ര രൂപയാണ് ഈ കൺ കൺസെയ്നർക്ക് ഇനി കൊടുക്കാനുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം കൺസൈനീസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പൊ ഈ കൺസൈനീസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ എത്ര എത്ര എമൗണ്ട് ഇനി കൺസൈനർക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട് അജയ്ക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ എൻട്രിയും അതിനുശേഷം മാത്രമേ കൺസൈനീസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ എൻട്രി എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് എൻട്രീസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് മാത്രമേ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ കൺസൈൻമെന്റ് അക്കൗണ്ടും കൺസൈനീസ് അക്കൗണ്ടും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൺസൈൻമെന്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ കൺസൈൻമെന്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ കൺസൈൻമെന്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ജേണൽ എൻട്രീസ് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ജേണൽ എൻട്രീസ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൺസൈൻമെന്റ് അക്കൗണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ എൻട്രീസ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇത് കൺസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എൻട്രിയാണ് അതേപോലെ ഇത് കൺസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇത് കൺസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ ഈ കൺസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ എൻട്രീസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നേരിട്ട് ഈ ഒരു കൺസൈൻമെന്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അവർ കാണാൻ പറ്റും ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇരുപതിനായിരം എമൗണ്ട് വന്നു ദെൻ കൺസൈനറുടെ എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് ടോട്ടൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ലെഡ്ജറിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതണം അല്ലെ ഈ മൂന്നും എക്സ്പെൻസസും കൂടിയിട്ടാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വന്നിട്ടുള്ളത് എൻട്രി ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് എഴുതി പക്ഷെ ലെഡ്ജർ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇത് സ്പ്ലിറ്റപ്പ് ഇവിടെ കാണിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സോ പാക്കിംഗ് അഞ്ഞൂറ് ഫ്ലൈറ്റ് നാനൂറ് ഇൻഷുറൻസ് അറുന്നൂറ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ സുരേഷ് എക്സ്പെൻസ് അതായത് കൺസൈനിന്റെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഇതിൽ അടുത്ത എൻട്രി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ ടോട്ടൽ നാനൂറാണ് നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്തത് സോ അതിന്റെ സ്പ്ലിറ്റപ്പ് ആണ് ഇവിടെ നൂറ് മുന്നൂറ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കാം പിന്നെ കൺസൈനിക്ക് കൊടുത്ത കമ്മീഷൻ ആണ് സോ അതാണ് മറ്റൊരു എൻട്രി സോ അതും ഇതിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്തതാണ് ജസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വരുന്നത് സെയിൽ നടക്കുമ്പോൾ സെയിൽസ് പ്രൊസീഡ്സ് അല്ലെ ടോട്ടൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് സോ അതാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരേ ഒരു എൻട്രി മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡില
കൺസൈനീസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം എത്ര ബാലൻസ് കൺസൈനർക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട് അല്ലെ അതാണ് നമുക്ക് എഴുതാനുള്ളത് സോ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കൺസൈനീസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് അടുത്ത് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണേ കൺസൈനീസ് അക്കൗണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് സുരേഷ് അല്ലെ സുരേഷ് അക്കൗണ്ട് ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് സോ സുരേഷ് അക്കൗണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓൾറെഡി നമ്മൾ ജനറൽ എൻട്രി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സോ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അപ്പം കൺസൈനറുടെ എക്സ്പെൻസ് കൺസൈനിയുടെ എക്സ്പെൻസസ് അതുപോലെ തന്നെ കൺസൈനിക്ക് കൊടുത്ത കമ്മീഷൻ ഇതാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരിക ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അദ്ദേഹം സെയിൽ ചെയ്ത സെയിൽസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് വരിക ഓക്കെ എത്രയാണ് വരിക അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ മൂന്ന് ജനറൽ എൻട്രീസിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് കിട്ടും സോ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബാലൻസ് അത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് സോ ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് ഇനി ആരും ആർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് കൺസൈനി കൺസൈനർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് അല്ലെ സുരേഷ് കൺസൈനർ ആയിട്ടുള്ള അജയ്ക്ക് എത്ര കൊടുക്കണം ഇനി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുന്നൂറ്റി അൻപത് അല്ലെ ഇറ്റ് കിട്ടിയ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാ എക്സ്പെൻസും മൈനസ് ചെയ്തു കമ്മീഷൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് മൈനസ് ചെയ്തു എല്ലാം കുറച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുന്നൂറ്റി അൻപത് ആണ് കൺസൈനി കൺസൈനർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് സോ ഇതിൻ്റെ എൻട്രിയും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ എഴുതി വെക്കണം അതാണ് അടുത്ത എൻട്രി ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു കെ സുരേഷ് അല്ലെ ഇതാണ് എന്ത് ലാസ്റ്റ് എമൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള ഡ്യൂ എമൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എൻട്രി ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു സുരേഷ് സുരേഷ് പറഞ്ഞാൽ കൺസൈനിയാണ് ഓക്കെ എത്രയാണ് അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുന്നൂറ്റി അൻപത് ആണ് ബാലൻസ് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ജേണൽ എൻട്രീസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ രണ്ട് കൺസ് അക്കൗണ്ടുകൾ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു ഒന്ന് കൺസൈൻമെന്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എന്തിനാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് സുരേഷ് അക്കൗണ്ട് ആണ് സുരേഷ് അക്കൗണ്ട് കൺസൈനി അക്കൗണ്ട് ആണ് സോ എന്തിനാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് ഈ കൺസൈനി ഈ സുരേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഏജന്റ് എത്ര കൺസൈനർക്ക് അജയ്ക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട് അല്ലെ അത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ബാലൻസ് എമൗണ്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസൈനീസ് അക്കൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സുരേഷ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ജേണൽ എൻട്രീസ് നമ്മൾ എഴുതി അതുപോലെ തന്നെ ആ രണ്ട് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ നന്ദി നമസ്